हाय फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर टू यू साल 2020 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो 2020 का ये मेरा पहला वीडियो है और इन सब में मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि मेरे सारे व्यूवर्स सारे लिसनर्स को ऊपर वाला खुश रखे उनको सेहत दे और उनको कामयाबी दे ये मेरी कामना है यही मेरी दुआ है आप सबके लिए दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है लेक्टोज इंटॉलरेंस ये मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर लेक्टोज इंटॉलरेंस पे एक वीडियो बनाइए और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि वो लोग शायद लेक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपना लेक्टोज इंटॉलरेंस पर आज वीडियो बनाऊँगा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो कोई भी मैं आपका पोस्ट करता हूं तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस बने हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों को नहीं पता होता है और अपनी हेल्थ के बारे में लोगों का जो अवेयरनेस लेवल है वो बहुत कम है हम लोग तमाम वीडियोज़ इधर उधर टिकट के और इधर उधर तमाम फालतू वीडियोज़ लोगों को व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे शेयर करते रहते हैं बट एजुकेशनल वीडियोस शेयर करने में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं समझता हूं कि एजुकेशनल वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए इससे आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा इसको जिसको सदका जारिया बोलते हैं कि आपने किसी दूसरे का भला किया अगर इसको जानकर उसका कुछ फ़ायदा हुआ ठीक है दोस्तों तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं लेक्टोज इंटॉलरेंस देखिए दो तरीके की होती है एक होती है प्राइमरी लेक्टोज इंटॉलरेंस और दूसरी होती है सेकेंडरी लेक्टोज इंटॉलरेंस एज ए पीडियाटिशियन जो हम लोग बच्चों को देखते हैं यहाँ पर क्लिनिक में वो यूजली हम लोग जो देखते हैं वो सेकेंडरी लेक्टोज इंटॉलरेंस के बच्चे होते हैं जैसे नॉर्मली बच्चों में पहले तो मैं बता दूँ कि लेक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या है देखिए हमारे मिल्क प्रोडक्ट जो भी हम लोग खाते हैं जो मिल्क होता है उसमें एक शुगर होती है जिसको लेक्टोज बोलते हैं और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टीन ड्यूडियम से एक एंजाइम निकलता है जिसको लेक्टेज एंजाइम कहते हैं तो लैक्टेज एंजाइम का काम होता है कि वो लैक्टोज को ब्रेकडाउन करके सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है और हमारा मिल्क उस हिसाब से हमारे हज़म हो जाता है अब नॉर्मली जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती चली जाती है उसमें हमारे एंजाइम लैक्टेज की क्वांटिटी बॉडी में कम होती चली जाती है इसीलिए धीरे धीरे हमारा मिल्क का एब्जॉर्बशन धीरे धीरे लैक्टोज इंटॉलरेंस हमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है और कुछ लोगों में आफ्टर सर्टन एज लैक्टोज बिल्कुल कम हो जाता है लैक्टेज एनजाइम तो उनको मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाते हैं जिनको प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है यानी कि जिनके पैदाइशी तौर पे लैक्टेज एंजाइम बना ही नहीं है उनको बर्थ के बाद से ही दूध पीने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो वो तो फिर डॉक्टर्स उसको डायग्नोस करता है और उसको फिर लैक्टोज फ्री मिल्क होल लाइफ चलता रहता है पीडियाटिक कम्यूनिटी में जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चे हम लोग के पास आते हैं उनको सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि उनका लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर मात्रा में था बट किसी कारणवश उनको डायरिया हुआ डायरिया होने के कारण जो हमारे जो इंटेस्टिन के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी रहती है जिसके अंदर ये लैक्टेज एंजाइम बनता है वो झड़ जाती है तो हमारा जो अगर आप देखें तो इंटेस्टिन की जो वॉल होती है अंदर से बिल्कुल बेयर हो जाती है बिल्कुल जैसे नंगी हो जाती है और उसके ऊपर वो जो झिल्ली होती है जिसमें लैक्टेज एंजाइम बनता है वो उसमें से एबसेंट हो जाता है तो फिर लैक्टेज एंजाइम की जब कमी हो जाती है तो बच्चा जैसे ही दूध पीता है तो उसको तुरंत पॉटी होने लगती है बहुत वाटरी स्टूल्स होते हैं बिल्कुल गैस के साथ और बहुत ही गश के साथ जैसे आवाज़ के साथ वो पॉटी करता है और उसके पॉटी की जगह पूरी लाल हो जाती है क्योंकि इसमें फिर ब्लड में एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं एसिडिक स्टूल हो जाता है तो उसके पॉटी की जगह बिल्कुल कट जाती है लाल हो जाती है तो छोटे बच्चों में एक साल से दो साल के बच्चों में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो यूजली डायरिया को फॉलो करती है और वो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है बट एडल्ट्स में और बड़े बच्चों में जो होता है वो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है वो धीरे धीरे लैक्टोज इंजाइम्स की कमी की वजह से होने लगती है तो जो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो हम लोग बच्चों में देखते हैं उसका ट्रीटमेंट मैं अलग में बताऊंगा और जो बड़ों का जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि मैं पीडियाटिशन हूँ और हम लोग रेगुलरली जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के बच्चे देखते रहते हैं तो देखिए इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण होगा कि आपके बच्चे को किसी कारणवश मान लिए डायरिया हुआ है तो शुरुआत में तो आपको डायरिया लगेगा कि पॉटी पतली पतली हो रही है और येलो कलर की हो रही है और बच्चा आपका ठीक ठाक चल रहा है दूध भी पी रहा है और उसको इतनी पेट में दर्द वगैरह नहीं हो रहा है बट दो तीन दिन बाद अगर आप देखेंगे कि अब उसकी पॉटी बिल्कुल पानी जैसी होने लगी है और वो गश से आ रही मतलब बिल्कुल आवाज़ के साथ पॉटी कर रहा है और उसके पॉटी की जगह पर बिल्कुल
तो ये साइन है आपके लेक्टोज इंटॉलरेंस का कि बच्चे को अब आपके सेकेंडरी लेक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है यहाँ पर आपको दूध को चेंज करने की ज़रूरत होती है अगर ब्रेस्ट मिल्क बच्चा पी रहा होता है तो यूजली हम लोग ब्रेस्ट मिल्क को नहीं रोकते हैं बट अगर बच्चा फार्मूला पे है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे का फार्मूला बदल के उसको लैक्टोज फ्री मिल्क दे दिया जाए जिसमें सोया के सोया बेस फार्मूला आते हैं कुछ और भी नॉन सोया बेस फार्मूला होते हैं जो कि लैक्टोज फ्री हैं वो हम लोग उन बच्चों को देते हैं हफ्ता दस दिन उन बच्चों को ये दिया जाता है तो उनका एसिडिक स्टूल कम हो जाता है और उसके बाद फिर वो नॉर्मल अपने जो प्रॉपर जो फार्मूला या जो भी मिल्क पहले ले रहे थे उसके ऊपर वो आ जाते हैं और उनका पेट ठीक चलता रहता है तो ये तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोज इंटॉलरेंस की बात हो गई है इसको हम लोग डायग्नोज यूजुअली स्टूल के टेस्ट से करते हैं स्टूल के टेस्ट का जो पानी वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग लैब में भिजवा देते हैं और उसके में हम लोग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टेस्ट करते हैं तो अगर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस पॉजिटिव आ रहे हैं तो इट्स ए साइन कि बच्चे को लैक्टोज सेकेंडरी लेक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है और ऐसे में अगर आप जो नॉर्मल मिल्क है जो जिसमें लैक्टोज है अगर आप वही मिल्क कंटिन्यू करेंगे तो बच्चे का फिर डायरिया कंट्रोल नहीं होता और उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है तो ऐसे में मिल्क को चेंज करना बहुत ज़रूरी है हफ्ते दो हफ्ते जब आप चेंज करेंगे आपका बच्चा उसमें ठीक हो जाता है और जो पॉटी कैरिया लाल हो जाता है उसके ऊपर आप कुछ डैपर की जो क्रीम्स आती हैं नैपी राइश की जो क्रीम आती हैं आप वो लगा सकते हैं दूसरा जो टेस्ट होता है कि हाइड्रोजन ब्रेड टेस्ट करते हैं वो यूजली हालांकि प्रैक्टिकली हम लोग नहीं करते हैं बट दूसरा एक और टेस्ट करने का तरीका है कि आप ब्रेथ में हाइड्रोजन क्योंकि एसिड्स बनने बॉडी में शुरू हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे सांस में से फिर बाहर निकलता रहता है तो ब्रेथ में हाइड्रोजन का जो टेस्ट होता है वो भी एक कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है कि पेशेंट्स को लेक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है अब हम लोग आते हैं एडल्ट्स के ऊपर बहुत से मेरे पास एडल्ट्स आते हैं बच्चे मेरे अपने घर में हैं वो कहते हैं कि सब दूध पीते ही हमारे पेट में अठन होने लगती है बहुत गैस बनने लगती है दूध पीने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि साहब दूध पीते ही हमें गैस की प्रॉब्लम आती है तो ये मान के चलिए अगर आपको दूध पीने के बाद गैस बन रही है आपके पेट में दर्द हो रहा है आपको डायरिया हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तमाम तरह के आपके जो पेट की जो तकलीफ़ें हैं वो आपके लेक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हो सकती हैं तो इसमें ये आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं इसमें इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर हर बार आपको दूध पीने के बाद गैसेज हो रही हैं आपको पेट में दर्द हो रहा है आपको वॉमिटिंग से लग रही है आपको नोजिया हो रहा है आपको लूज मोशन्स हो रहे हैं तो इट्स ए सैन कि आपको लेक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है ऐसे में आप जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए वो आपको लेक्टोज वाले प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को बोलेगा नॉर्मली मिल्क में लेक्टोज होता है योगर्ट और चीज़ वगैरह में भी लेक्टोज होते हैं बट दही में योगर्ट की लेक्टोज की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए हम लोग दही अवॉइड कर सकते हैं दही आप दे सकते हैं बट मिल्क तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा लेक्टोज इंटॉलरेंस का सबसे जो सिंपल तरीका है कि आप मिल्क अवॉइड कीजिए आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट ले सकते हैं आप दही कम मात्रा में खाइए और जो हार्ड चीज़ होती है हार्ड चीज़ में यह है कि बहुत कम होता है लेक्टोज तो आप हार्ड चीज़ खा सकते हैं तो इस तरह से आप अपने लेक्टोज इंटॉलरेंस को ठीक कर सकते हैं दोस्तों एक कंडीशन होती है इरेटेबल बावल सिंड्रोम जो कि आप लेक्टोज इंटॉलरेंस से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं बट इरेटेबल बावल सिंड्रोम में यूजली बच्चे जब एंगजाइटी में रहता है पेशेंट जब जल्दबाजी में रहता है तो उसके इस तरह के सिम्टम आते हैं और उसका दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता है वो किसी भी खाने के बाद इस तरह के अगर सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आपको इरेटेबल बावल सिंड्रोम हो सकता है या आपको काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है एग एलर्जी हो सकती है इसमें मेरे बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि साहब लेक्टोज इंटॉलरेंस और मिल्क एलर्जी एक ही चीज़ है तो लेक्टोज इंटॉलरेंस एलर्जी नहीं है लेक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली लेक्टोज को ना हजम करने की प्रक्रिया है जिसकी वजह से पेट में दिक्कतें होती हैं मिल्क एलर्जी अलग है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ये जो आपकी एग एलर्जी है ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है इरेटेबल बावल सिंड्रोम भी अलग चीज़ है तो दोस्तों लेक्टोज इंटॉलरेंस को बाकी एलर्जी से कन्फ्यूज़ मत कीजिए अगर आप को दूध पीने के बाद या दही खाने के बाद या मठा पीने के बाद दक, हर बार दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में लेक्टोज लेक्टेज एंजाइम की मात्रा कम हो गई है और आपको इन प्रोडक्ट्स को अब अवॉइड करना चाहिए केक पेस्ट्री आइसक्रीम जब भी आप खाएंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं तो इन जनरल जब आपको लगे कि आपकी बॉडी में लेक्टेज एंजाइम कम हो गया है आप तो, आप लेक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं तो आपको इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए उससे आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आमतौर पे जब एक कंसेप्ट है हमारे मुल्क में कि दूध से बहुत ज़्यादा हम लोग को कैल्शियम मैग्नीशियम और तमाम तत्व मिलते हैं
वो भी आपकी उससे चेकड रहेगी ठीक है दोस्तों तो लेक्टोज इंट्रॉलेंस पर मैं समझता हूँ कि मेरा ये ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में शेयर कीजिए अगले वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय सी यू टेक केयर